हेलो एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी प्रो आज ब्रेड एंड बटर की सीरीज में हम प्रिलिम्स के जनवरी के फर्स्ट टू फिफ्थ जनवरी के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स हुए थे प्रिलिम पर्सपेक्टिव में वो सारे कवर करेंगे आज हम टोटल ट्वेंटी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो आप इन वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखें जस्ट बेर विद द फ्लो एक एक वीडियोस में बहुत सारा कंटेंट कवर हो रहा है अगर आप रोज कंसिस्टेंटली रिवाइज करते हुए इन वीडियोस को देखेंगे तो लास्ट में एग्जाम पास आते आते प्रेशर नहीं आएगा रिवीजन का आपको चीजें फेमिलियर लगेंगी लेट्स स्टार्ट हमारा आज का पहला टॉपिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में है ये बायनल रिपोर्ट है जो कि एफ मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा पब्लिश की जाती है जो एफ बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग की बात करें तो जो टोटल ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो चुका है लास्ट ईयर की अपेक्षा जबकि कार्बन स्टॉक ये भी इंक्रीज हुआ है जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो ट्वेंटी ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है ऑफ आर कंट्री और जो टोटल ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर है वो टोटल ट्वेंटी है जोग्राफिकल एरिया का अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो अराउंड थर्टी थ्री परसेंट होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया का जो फॉरेस्ट होगा किसी भी देश में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो थ्री परसेंट है अगर हम कुछ स्टेट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का फिर छत्तीसगढ़ इस प्रकार से आगे अगर हम फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज मिजोरम में पाया गया है उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश देन मेघालय मिजोरम में इट इज़ अराउंड 85 परसेंट अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में आता है ये बेसिकली सर्वे और असेसमेंट करता है देश में जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उनका हमारा नेक्स्ट टॉपिक ई बी के बारे में है ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा स्टार्ट किया गया लॉन्च किया गया इसका मकसद ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एयरपोर्ट सेक्टर में उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो मैनुअल प्रोसेस से ना होते हुए डिजिटल ट्रेनिंग दी जाए इसके साथ ही साथ सी एस सी एस भी लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म है बायोमेट्रिक अनेबल्ड सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इसके तहत जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनकी मूवमेंट को डिजिटली ट्रैक किया जाएगा ये सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा जो पिन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ये जो वेरीफाई करते हैं वो यूज़ किया जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यूज़ किया जाएगा ये दोनों ही प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ई बिक्री के बारे में है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत लॉन्च हुआ इसका मोटो ये है कि ये ऑनलाइन ऑक्शन प्रोवाइड करता है जो स्टेट रन बैंक्स हैं उनके लिए और ये सभी पी एस को नेविगेशनल लिंक्स भी प्रोवाइड करता है ई ऑक्शन साइट्स के तो अगर क्वेश्चन आता है कि ई बिक्रे किस से रिलेटेड है और मिनिस्ट्रीज अगर पूछा जाए तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूपी के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा बनाई गई है इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग क्लास वन से पी तक भी पढ़ सकते हैं आगे पी भी कर सकते हैं ये बनाई गई है ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर एजुकेशन सर्विस ट्रस्ट इसके द्वारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक यक्षगणा के बारे में है ये एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि कर्नाटका स्टेट से आता है सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये यक्षगणा है क्या तो ये थिएटर है कर्नाटका का ये काफी एंशियंट थिएटर आर्ट है जो कि फाइव सेंचुरी से भी पुराना है ये एक तरीके से ऐसा ब्लेंड है म्यूजिक डांस स्पीच कॉस्ट्यूम्स एंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स का जो कि भक्ति मूवमेंट से काफी हद तक इंफ्लुएंस हुआ है अब अगर हम बात करें ये थिएटर आर्ट किसके द्वारा होस्ट किया जाता है तो ये एक है कमेटी यक्षगणा कमेटी जिसको ऑफिशियली बोला जाता है सार्वजनिक यक्षगणा बलायता समिति ये 1959 को एस्टेब्लिश हुई और एवरी ईयर ये होस्ट करती है यक्षगणा थिएटर को नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाई हराउबा के बारे में है अब ये एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में मैतीस कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो इसमें ओरल लिटरेचर म्यूजिक डांस रिचुअल्स ये सब कर परफॉर्म किए जाते हैं बेसिकली ये लोग उमंग लाई जो इनके भगवान माने गए हैं उनको प्लीज करने के लिए करते हैं लाई हराबा की बात करें 
तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस माना गया है और यही बेसिस है मणिपुर में हर डांस का जो एक फंडामेंटल जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो इसी फेस्टिवल से आते हैं हम इसके टाइप्स की बात करें तो मैती सोसाइटी द्वारा ये फोर टाइप्स में डिवाइडेड है कंगलई चकपा मोयरांग काकचिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक मनी ऐप के बारे में है ये ऐप आर द्वारा लॉन्च किया गया इसका मकसद ये है कि जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं उनको जो करेंसी नोट्स हैं वो कितने के हैं ये ऐप के द्वारा पता चल जाएगा ये ऐप कैमरे के द्वारा जो करेंसी नोट्स हैं उनका पिक्चर लेगा और ऑडियो आउटपुट के द्वारा ये रिजल्ट शो करेगा कि वो जो नोट है वो कितने के हैं हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये ऐप जेन्यन और फेक नोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में है हम इंडियन साइंस कांग्रेस के बैकग्राउंड की बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत पहले 1914 में स्टार्ट हुआ जो कि दो ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम था सेमिनसन और पी एस मैकमोहन सर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया अब जाके वन जीरो इंडियन साइंस कांग्रेस बेंगलुरु में कंडक्ट किया जा रहा है इस साल की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट इंडियन साइंस कांग्रेस में वेरियस साइंटिस्ट रिसर्चर्स और एकेडमिशंस आते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इनका इनके नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सावित्री बाई फुले के बारे में है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर थी एजुकेशनिस्ट थी पोइटिस्ट थी इनको मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि लड़कियों को एजुकेशन प्रदान करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं सबसे पहली बात इनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ इन्होंने मिलकर सबसे पहला स्कूल जो गर्ल्स के लिए था वो महाराष्ट्र में ओपन किया गया इनके द्वारा सत्यशोधक समाज भी फाउंड किया गया ये माना जाता है कि यहाँ पे प्रीस्ट और डाउरी के बिना शादियाँ होती थीं ये कास्टिज्म के एकदम अगेंस्ट थी और इंटर कास्ट मैरिज को एनकरेज करती थी नेक्स्ट टॉपिक हमारा पटोला साड़ी के बारे में है ये ये साड़ी गुजरात में एक ट्रेडमार्क साड़ी है ये काफ़ी कॉस्टली साड़ी होती है और रॉयल्स और एरिस्टोक्रैट्स ये लोग ही इसे यूज़ करते हैं अब ये कॉस्टली है क्यों क्योंकि इसका जो सिल्क होता है इसे कर्नाटका और वेस्ट बंगाल से इंपोर्ट किया जाता है और जो सिल्क होता है एक एक जो राशि रेशे होते हैं उसके अलग अलग से डाई करते हैं और फिर उसे वीव किया जाता है एक साड़ी को बनाने के लिए कम से कम छः महीने से एक साल लग जाता है कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे के मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसके द्वारा एक और प्रोसेसिंग प्लांट इनाग्रेट किया गया है गुजरात में सुरेंद्र नगर में अब तक कितने प्रोसेसिंग प्लांट है तीन जगह है सूरत अहमदाबाद और पतन ये न्यू प्लांट के इनाग्रेट होने से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और शायद इसके प्राइस में थोड़ी गिरावट आए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की बात करें तो एक स्टैटूटरी बॉडी है जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत बनी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत आती है अब ये ये अलग से बॉडी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि रूरल एरियाज में जहाँ पे जो छोटे आर्टिजेंस होते हैं छोटे वीवर्स होते हैं ये लोग खादी या सिल्क की चीज़ें बनाते हैं अलग से उनको मार्केट देना ज़रूरी है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है इसलिए ये बॉडी बनाई गई ताकि उनके लिए मार्केट सेव किया जाए प्लान किया जाए प्रमोट किया जाए फैसिलिटेट किया जाए ये बाकी एजेंसीज के साथ मिलके के करके रूरल डेवलपमेंट को इंश्योर करती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिंक सिटी जयपुर के बारे में है कॉन्टेक्स ये है कि यूनेस्को ने इसे थर्टी इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है ये सिटी 1727 को राजपूत रूलर सवाई जय सिंह टू इनके द्वारा फाउंड की गई इसकी खासियत ना इसकी जो बनगट है इसकी स्ट्रीट की और जो जिस प्रकार से सारा आर्किटेक्चर बना है वो काफी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लगता है इसके जो इंटरसेक्टिंग सेंटर्स है उसे चौपार कहते हैं जिस जो स्क्वायर है स्ट्रीट के और जो बिल्डिंग्स है वो पिंक फेकेट से बनी हुई है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मरकंडेश्वर टेम्पल के बारे में है ये महाराष्ट्र में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने इस टेंपल का रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट किया है अगर हम इस टेंपल की बात करें तो ये नाइन्थ से ट्वेल्थ सेंचुरीज में बना गया बनाया गया था और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है इसे मिनी खजराहो भी कहते हैं या खजराहो ऑफ विदर्भा भी कहते हैं ये वैनगंगा रिवर के किनारे में स्थित है और अगर हम इस टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करें तो नागारा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 
इनके आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एच के अंतर्गत आती है ये दो की ये सारी स्कीम्स हैं हम फटाफट से देख लेते हैं कि किस स्कीम के क्या एम्स हैं सबसे पहले ध्रुव स्कीम के बारे में जानते हैं यह है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ये बच टैलेंटेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करेगा और उनको स्किल्स देगा नेक्स्ट स्कीम है निष्ठा के बारे में ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट इसका एम है जो लर्निंग आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करना और इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंक्लूड करना इसके बाद स्कीम आती है इक्विप जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम इसका एम है जो इंडियन हायर एजुकेशन है यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात बात हो रही है इसके पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे फाइव ईयर विजन प्लान दिया जाएगा हायर एजुकेशन को इम्प्रूव कराने के लिए यहाँ पे जो ये सारी स्कीम्स है ये सिर्फ प्रिलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है आप इनमें से कुछ स्कीम सिलेक्टेड ध्यान में रखिए और इसे मेंस के आंसर में भी कोट कीजिए उससे वैल्यू एडिशन होता है और जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स है उसको सब्सटेंस मिलता है नेक्स्ट स्कीम है स्वयं के बारे में है ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने का काम करेगी बच्चों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का काम करेगी इसके बाद आता है दीक्षारम इसका एम है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो कि यू द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इसको गाइड करने का काम है इसके बाद आती है परमार्श जो कि एन ए एसी एक्रीडेशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो सारे उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत आता है जिसके तहत जो डिफरेंट कल्चर से जो लोग आते हैं उनमें इंट्रैक्शन बढ़ाने का काम होता है और एजुकेशन को प्रमोट करने का काम होता है शगुन इसके बाद हम देखें तो ये इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन है इसके बाद यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ये स्कीम एम करती है क्रेडिबिलिटी और टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्कूल्स इन द कंट्री इसके बाद मिड डे मील जैसे कि आप जानते होंगे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पे बच्चों को क्लास वन टू एट जो कि गवर्नमेंट एडेड हो या मदरसास या मुक्त भी क्यों ना हो वहाँ पे बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है इसके अलावा दीक्षा स्कीम है जो कि है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एक्चुअली टीचर्स के लिए है ना कि स्टूडेंट्स के लिए तो आपको ये ध्यान में रखना है टीचर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और दूसरे टीचर कम्युनिटी से कनेक्ट करवाना ये इसका एम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये स्कूल परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने का काम करता है और ये स्टेट्स और यूटी को उस पैरामीटर्स में ग्रेड करता है स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन इसके तहत हर्ब्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये स्कूल प्रेमाइसिस में उगाए जाएंगे और ये मिड डे मील के साथ कनेक्ट इंटीग्रेट करके मिड डे मील के थ्रू वो वेजिटेबल्स दिए जाएंगे इसके बाद आता है कला उत्सव ये इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस ये शो करता है स्टूडेंट्स को ताकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस बढ़े और उनको इंटरेस्ट जागे कल्चरल हेरिटेज के बारे में और वाइब्रेंट जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक इवाली डिसीज के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये था कि यूएसए में ये मिस्टीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस ये देखी गई जो कि माना गया कि ई सिगरेट जो जो कि वैप्स भी कहलाता है इसके द्वारा हुआ जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन है जो यूएस फेडरल एजेंसी है इसने रिपोर्ट किया कि लगभग ढाई हजार केसेस अक्रॉस द कंट्री इसके पाए गए अगर हम ई सिगरेट की बात करें जिसे वैप्स भी कहा जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम है जो कि बैटरी रन डिवाइसेस है जो कि निकोटीन जो स्मोक जो सिगरेट्स होती है उसी के जैसा ये एक्ट करता है इसे स्टार्ट में ऐसा कोट किया गया था कि ये सेफर अल्टरनेटिव है पर अभी इसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं और कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये प्रूफ करती हो कि ये ज्यादा सेफर है इवाली एकदम से अननोन सी डिसीज है और अब तक ऐसा कोई लिंक ये लंग इलनेस का और वैपिंग का हो नहीं पाया है इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें तो इलनेस इंक्लूडिंग कफिंग चेस्ट टाइटनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सट्रीम फीवर एंड फटी नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्स्ट्रॉकुलर विजन के बारे में है अब ये कॉन्सेप्ट है क्या ये टर्म इस टर्म का मीनिंग ये है कि इट इज द एबिलिटी टू सी विदाउट आइस तो अब तक ऐसे दो जीवाणु मेले हैं जो बिना आग के भी देख सकते हैं सबसे पहले एक स्पीशीज की प्रजाति थी सी उर्चिन की अभी सेकेंड ये पाया गया है कि स्टार फिश की जो रिलेटिव मानी जाती है ब्रिटल स्टार्स इस स्पीशीज में भी ये कैपेबिलिटी पाई गई है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा काल पानी इशू के बारे में है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि इंडिया के हिसाब से उत्तराखंड में माना जाएगा 
ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स 1830 से ये एरिया पितौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतर्गत एडमिनिस्टर किया गया ये डिस्प्यूट इस वजह से है क्योंकि काली रिवर इसका जो उद्गम है ये कन्फर्म नहीं है नेपाल के हिसाब से जो काली रिवर है वो लीपू रिवर ही है जो कि नेपाल की तरफ से आती है और इंडिया के हिसाब से जो काली रिवर है वो लीपू रिवर से निकलती है वो तभी निकलती है जब लीपू रिवर इज ज्वाइन बाय अदर स्ट्रीम्स तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर आए कि ये इशू क्या है किन दोनों के बीच में तो आपको पता होना चाहिए इंडिया नेपाल डिटेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कौन कौन से एस्पेक्ट है वो मेन्स में आ जाता है पर प्रिलिम्स में आपको इतना ध्यान में रखना होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जुआंग और पुडी भुआन इन ट्राइब्स के बारे में है ये ओडिशा की ट्राइब्स है कॉन्टेक्स ये है कि ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया है ओडिशा का जहाँ पे जुआंग ट्राइब है वहाँ पे स्कीम्स का पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अगर हम इस ट्राइब की बात करें तो ये वन ऑफ द थर्टीन पी है जो कि उड़ीसा में है ये मुंडा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और छांगू डांस भी इनसे ही रिलेटेड है तो आप ये पर्टिकुलरली याद रखिए अगर हम पी वी की बात करें तो टोटल सेवेंटी फाइव पी वी है इंडिया में नेक्स्ट ट्राइब है पुदी भुआन ट्राइब ये भी उड़ीसा की ट्राइब है क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि ये ट्राइब का नाम लिखा होगा और सामने रीजन दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा से रिलेटेड है इस ट्राइब की बात करें तो ये मेजर सेक्शन है भूनिया ये ट्राइब का ये दूसरे प्रदेश जैसे बिहार वेस्ट बंगाल और असम में भी पाए जाते हैं ये उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं और ये भी पी वी टी में आते हैं टोटल सिक्सटी टू ट्राइब्स है जिनमें से ट्राइब्स है उड़ीसा में ठीक है जिनमें से तेरह पी वी टी है और उड़ीसा में ये है कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स उड़ीसा में पाए जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक घटप्रभा रिवर के बारे में है सबसे पहले बात यह आती है कि रिवर कहाँ पाई जाती है तो ये कर्नाटका में पाई जाती है और कर्नाटका में ही एंड होती है ये एक्चुअली कृष्णा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है अगर हम इस रिवर में बने डैम की बात करें जिसे कहते हैं हिटकल डैम ये एक्चुअली बेलगावी डिस्ट्रिक्ट इसमें कंस्ट्रक्ट किया गया और ये एक मल्टीपर्पज डैम है अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इसमें सीधे क्वेश्चन बनता है कि घटप्रभा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है और सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि कृष्णा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी कौन सी है तो कृष्णा रिवर की बात करें तो सबसे पहले ये है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी और ये चार राज्यों से होकर गुजरती है महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है ये मैंने विकिपीडिया से कट आउट लिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है घट्टप्रभा मालाप्रभा भीमा तुंगभद्रा और मूसी रिवर घट्टप्रभा की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये मेनली दो है हिरण्यकेशी और मरकंदेया रिवर आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मेल भी कर सकते हैं आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपके कुछ कोई डाउट हो जो हम वीडियो में कवर कर पाएं हम वो करने का ट्राई करेंगे थैंक यू सो मच